శాకిని దాకిని విషయానికి వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ వైజ్ ఇప్పుడు నివిదా థామస్ కావచ్చు రెజినా కావచ్చు వీళ్ళిద్దరు ఎలా వచ్చారు ఆన్ బోర్డ్ అంటే ఒకటి మటుకు మేము వెన్ వీ థాట్ ఈ సినిమా అన్నప్పుడు మాకు ఫ్రేమ్ వర్క్ తెలిసిపోతుంది ఇందులో కొన్ని ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఒక రకమైన క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది ఒక రకమైన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫైట్స్ ఇన్ ద ఇన్ ఇన్ ద ఫిలిం ఒక అంటే మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ అన్న పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఒక మిడ్ నైట్ అయిన ఒక క్రైమ్లో వాళ్ళు రాత్రంతా పరిగెడుతూనే ఉంటారు అంటే దే హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ రన్ ఇన్ ద స్టోరీ మీరు సినిమాలో కూడా అదే చూస్తారు అయిన దగ్గర నుంచి ఆయన చూ టూ వర్డ్స్ పరిగెత్తడం లేకపోతే బ్యాడ్ గైజ్ వెనకాల పరిగెత్తడం లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న పర్పస్ కోసం పరిగెత్తడం ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వైపు పరిగెత్తడం ఆ సినిమాకి మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ అని అక్కడ అలా పేరు వచ్చింది అంటే రాత్రంతా పరిగెత్తిన ఇద్దరు పీపుల్ అది ఇప్పుడు తెలు మేము తీయ తీయాలి అనుకున్నప్పుడు కథ పరంగా తె పరిగెత్తాలి సో ఆ స్టామినా ఉన్న మనిషి కావాలి మేము అప్పుడు వెన్ వీ లుక్డ్ అరౌండ్ మాకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో బాగా పార్టిసిపేట్ చేసి అంటే షీ ఈజ్ ఎ సర్ఫర్ షీస్ క్లైమ్స్ మౌంటైన్స్ షీఈ్ ఎ సైక్లిస్ట్ అలా ఓపెన్గా తనకున్న అవుట్డోర్ లవ్ అంటే అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ యొక్క ప్రేమ ఉన్న అప్పుడు రెజీనా రెజీనా వాజ్ లైక్ సంబడి వీ థాట్ ఆఫ్ రైట్ అవే వెన్ వీ ఆల్ సాడ్ డౌన్ అండ్ సెట్ రెజీనా కాల్ వెళ్ళింది సినిమా చూస్తాను అంది చూసిన రెండో రోజే ఫోన్ చేసి ఆయన విన్నాను అంది దెన్ వీ వాంటెడ్ ద సెకండ్ పర్సన్ అండ్ వీ ట్రైడ్ వీ రియలీ ట్రైడ్ వీ ట్రై 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 కాదు ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ స్టిక్ ఉంటుంది బికాజ్ అదేంటే ఫుడి ఫుడ్ అంటే ఇష్టపడాలి ఇప్పుడు రెజీనాని మనం ఇప్పుడు ఇద్దరు బాయ్స్ ఫైట్ చేసినప్పుడు సేమ్గా ఫైట్ చేస్తుంటే ఏంటంటే చూడడానికి ఇట్ ఇట్ గోస్ అవే ఇట్ 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 లుక్స్ రైట్ కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది ఇళ్ళు కిక్ కొట్టి ఆళ్ళు కిక్ కొడతారు కానీ వీ ఫెల్ట్ దిస్ క్యారెక్టర్ నీడ్స్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సనాలిటీ అప్పుడు వెన్ నివేదిత వాజ్ అప్రోచ్డ్ వీ ఫెల్ట్ వాట్ ఇఫ్ షీఈ్ ఎ కబడ్డీ ప్లేయర్ కబడ్డీ ప్లేయర్స్లో ఉండే ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే దే కెన్ లిఫ్ట్ పీపుల్ అండ్ యునో కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దెమ్ డౌన్ మేము నివేదితని అడిగాం కెన్ యూ కెన్ యూ గెట్ టు దిస్ రోల్ టు టు కైండ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ మీరు చూసుంటారు ట్రైలర్లో దాని ఇలా ఇలా ఎత్తి వేస్తుంటుంది ఆ షార్ట్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ అయింది సో పాపం ఆ వ్యక్తిని కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఆ రోల్ చేసింది కూడా ఆహుతి ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి మేము అన్నాం కూడా అబ్బాయి ఎందుకు అబ్బాయి ఇలా నువ్వు ఇట్లా చూడు ఎత్తి కింద వేస్తున్నారు నేను ఆర్ యూ షూర్ అని చెప్పని బట్ దట్స్ ద ఫన్ ఆ అమ్మాయి షీ టుక్ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ జస్ట్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది దానికి ఒక స్ట్రిక్ ఉంటుంది హౌ యూ హోల్డ్ సంబడి so teasing uh, point of view lo correct so rajini character oka koncham serious uh, look lo unde nivetha more fun ga undi character so a character ki tane una fitness training ane una teesukodam jarigindi chaala tan actual ga memu when we locked nivetha i think it was around november december we were finishing the drafts and she came on board ochaka memu 3 months undi maaku time because dates rajina alignment to maaku locations because academy they ready avvali అప్పట్లో చాలా కోవిడ్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి దే వర్ యూజింగ్ ద అకాడమీ ఫర్ సర్టన్ పర్పస్ సో ఇవన్నీ మేము వెయిట్ చేసి వీ డిసైడెడ్ దట్ లెక్ లెట్స్ గో ఫర్ షూట్ ఫ్రమ్ మార్చ్ అనుకున్నాక తనకు ఒక రిజిట్ స్కెడ్యూల్ తను క్రియేట్ చేసుకుందండి ఆ విధంలో మటుకు మీరు నివేదికి చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ తన ఫుడ్ ప్యాటర్నే కానీ తన యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీనే కానీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ బికాజ్ ఫైట్ క్యారెక్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వడం వేరు ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఒక పర్టికులర్ షేప్లోకి వచ్చి ఇలా ఉండాలి నేను అని ఫిక్స్ అవ్వడం వేరు మనకున్న కొన్ని హ్యాబిట్స్ని మార్చుకోవడం వేరు సో నివేదిత వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే టు డూ దట్ సో షీ డిడ్ లిటరలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ త్రీ మంత్స్ కొంచెం తన ఇప్పుడు లుక్ మీద కూడా కొన్ని కామెంట్స్ వస్తున్నాయి విన్నారా అసంత గారు విన్నామండి చాలా కోపం కూడా వస్తుంటుంది బట్ ఏం చేస్తాం దట్స్ ఏమీ చెప్పలేము ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ ఒక పార్ట్ పాత్ర ప్లే చేసినప్పుడు ఆ పాత్రకు రెడీ అవుతారు వాళ్ళు రెడీ అవుతారు అది వాళ్ళ రోల్ అది వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి వచ్చి నిద్రపోతున్నారు అని కాదు కదా ఆ పాత్ర వరకు అమ్మాయి అద్భుతంగా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేసింది రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటారు అన్న దాన్ని అది తన పర్సనల్ లైఫ్ నాకు నేనేం చూస్తాను నాకు ఆ పాత్ర వరకు తను కరెక్ట్గా ఉందా అని చూస్తాను దట్ షీఈ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ మనం కూడా ప్రెస్ పరంగా కొన్ని విషయాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా పర్సనల్గా అడగలేం కదా అడుగుతున్నప్పుడు బాధగా అనిపిస్తుంటుంది యాజ్ ఏ యాజ్ ఎ ఉమెన్ ఐ ఫీల్
యాజ్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా తన క్యారెక్టర్స్ కానీ తను ఎంచుకునే పాత్రలు కానీ చాలా సెలెక్టివ్గా ఉంటాయి అంటే ఆ అమ్మాయి ఏదంటే అది చేయటానికి కూడా రెడీగా ఉండదు తెలుగు మాట్లాడుతుంది తెలుగు చక్కగా మాట్లాడుతుంది తెలుగు నేర్చుకుంటుంది ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తాయి తన అప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూస్లోకి చూసినా ఎక్కడ చూసినా తన క్యారెక్టర్ జెంటిల్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాము పర్ఫెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనిపిస్తుంది వెరీ ట్రూ అంటే ఐ థింక్ ఐ థింక్ తనకు అది చైల్డ్హుడ్ నుంచి వచ్చిన డిసిప్లిన్ అనుకుంటా యాక్చువల్గా ఈ సినిమా చేయడానికి ముందు తన చైల్డ్హుడ్ ఆర్టిస్ట్ అని వెన్ షీ స్టార్టెడ్ షీ వాజ్ వెరీ యంగ్ అని అంటే షీఈస్ అబౌట్ దిస్ ఇయర్ షీ వాజ్ లైక్ దిస్ వెరీ చైల్డ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అని నాకు తెలీదు తర్వాత సెట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ తన ఏంటి తను ఎవరు అని చెప్పని అర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఆ అమ్మాయి ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్రాఫ్ట్ షీ బ్రింగ్స్ టు ద టు ద థింగ్ స్క్రిప్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటుందండి మేము తెలంగాణ యాక్సెంట్ అని ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఒక బెస్ట్ తెలంగాణ యాక్సెంట్ కోచ్ని తెచ్చుకుని తను నైట్ ప్రిపేర్ అయ్యి షీ యూస్ టు కమ్ ఆన్ ద సెట్ అలాగే ఎన్నో వీక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి షీ యూస్ టు సే ద డైలాగ్ మేము డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా కూర్చుని తను పార్టిసిపేట్ చేసిన విధానం ఇప్పుడు కూడా మేము ఏదైనా ఎడిట్ చేసి పంపించినప్పుడు ఒక ప్రోమో పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేద్దామా ఇక్కడ ఇలా చేద్దామా ఆ అమ్మాయి ఇన్పుట్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాట్ ఆన్ వెరీ గుడ్ ఇన్పుట్